Петропавловский городской суд вынес приговор, вору в законе, который просится на лечение, в психиатрическую лечебницу системы МВД. Судья Петропавловского городского суда Азамат Ашимов, огласил приговор особенному заключенному, вору в законе Бонда Стуруа, который отбывает длительный срок в одиночной камере, в Петропавловском СИЗО. Первоначально, он был приговорен к 19 годам заключения за организацию и руководство транснациональной преступной группировкой, но при отбытии срока в колонии, был неоднократно привлечен к суду за оскорбление сотрудников учреждений, в которых он успел побывать. Только за два года, что Бонда Стуруа провел в следственном изоляторе Петропавловска, его дважды привлекали к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников и причинение им телесных повреждений. Свою неуживчивость вор в законе объясняет психическим расстройством, развившимся от долгого пребывания в тесном закрытом пространстве в полном одиночестве и провоцированием его со стороны самих сотрудников. Суд приговорил Стуруа Бонда Важаевича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 378, часть 1 Уголовный кодекс Республики Казахстан, оскорбление представителя власти, и статьей 429, часть 2 Уголовный кодекс Республики Казахстан, нанесение телесных повреждений, и назначить ему наказание по статье 378, часть 1 Уголовный кодекс Республики Казахстан, в виде штрафа в размере 50 МРП, в сумме 153 150 тенге. По статье 429, часть 2 Уголовный кодекс Республики Казахстан, в виде 4 лет лишения свободы. Путем поглощения менее строгого наказания, более строгим окончательно назначить наказание Стуруа, в виде четырех лет лишения свободы, зачитал приговор Азамат Ашимов. С учетом частичного присоединения нового наказания, к ранее вынесенному Кастанайским судом номер два, где Стуруа также не мог ужиться с сотрудниками учреждения, 50-летнему вору в законе предстоит отбывать 20 лет колонии в учреждении чрезвычайной безопасности. По приговору суда, будет учтена ранее отбытая часть наказания, так что осужденному, в случае вступления приговора в законную силу, предстоит пребывать за решеткой 18 лет. Кроме того, судья Ашимов, как двое его коллег ранее, назначил Стуруа, меру медицинского характера в виде принудительного лечения, в условиях психиатрического отделения уголовно-исполнительной системы. Но этапирует ли вора, в законе ВЛА 155-14, в поселок Заречной Алматинской области, пока неизвестно. Прокуратура дважды обжаловала назначенное ранее судом, лечение Стуруа в условиях психбольницы. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.